Ako ay isang tuldok. Alam nyo ba kung ano ang tuldok? Ang tuldok ay isang eksaktong lokasyon sa space. Lokasyon? Space? Teka, teka. Sino kayo? Ang tanong ay, ano kami? Mga tuldok din kaming katulad mo. Walang dimension. Wala kaming length, width, at height. At kung magkadikit-dikit ang napakaraming tuldok, at humaba na humaba tayo hanggang sa walang katapusan. Anong tawag sa atin? May tawag sa atin? Kayo! Alam niyo ba kung ano ang tawag sa amin? Meron akong kaibigan pagharap ko sa mundo Pagsagot sa tanong Ilan ano alin pano Matang katulong sa ating pagsulong Paglikhat pagkunawan ng hiwaga Minsan ang mat mahirap at seryoso Nakakatakot, nakakalito Buti na lang may kasama pa tayo Si Pagtyaga ang point. Karaniwan, ang alam natin, ang point ay ang pagturo. Sa mga mananayaw ng balay, iba rin ang ibig sabihin ng point. Ito ang mga paang tila nakaturo. Sa mga panulat tulad ng ballpen at lapis, ang point ay ang mga dulo nito na karaniway matutulis. Pero sa math, may ibang ibig sabihin ang salitang point. Ano nga ba ang tinatawag na point? A point is an exact location in space. Ibig sabihin, isang eksaktong lugar sa, sa space. Pag sinabing space, hindi lang ibig sabihin nito ay outer space o doon sa mga between o planeta. Pwede rin dito. O kaya naman, dito. Pwede rin dito at dito. Simple lang, di ba? At alam niyo ba, sa math, ang point ay karaniwang binibigyan ng mga pangalan. Kuya Hobby, mm. pwede bang igiboy na lang ang pangalan yan? George na lang kaya. Mas cute ang Jai. Pwede bang Eduardo? Wait. Sino si Eduardo? Wala lang. Tunog kagalang-galang kasi yung Eduardo eh. Uh -huh. Alam nyo, magaganda ang mga pangalan nyo. Pero masyadong mahirap tandaan kung gagamitin bilang pangalan ng mga points. Kaya sa math, sinimplihan lang ang tawag sa points. Ang ginagamit lang ay ang mga titik. Ang points ay tinatawag na point A, point B, point C, point D, 
point E, at iba pang letra sa alpabeto. Hmm. Mas madali nga yan. Maikli. Catchy. At mas madaling tandaan. Hmm. Kuha mo yung punto. <laughs> Kapag sinulat natin ang tuldok, gumagamit tayo ng capital letters. Kung ang point ay tuldok, ang line ay mahabang-mahabang magkakadikit sa tuldok na humahaba hanggang sa magkabilang dulo ng walang katapusan. Apa. Kung ang tawag sa atin ay line at humahaba tayo sa bawat direksyon ng hindi tumitigil, paano tayo idodrawing? Di tayo kasya sa papel. Mismo, di talaga tayo kasya sa papel. At kahit malaking malaking papel. Kaya nakaibento ang mga mathematicians ng paraan kung paano tayo isusulat. Ang galing ng naisip nila. Kayo, kuha nyo ba ang ibig sabihin ng simbolo para sa line? May dalawang araw po ang line dahil hindi po pwedeng isulat sa papel ang line ng dire-diretsyo. Kasi po, never-ending never po siya, hindi po siya na matatapos kahit po kailan. Kung ang pangalan ng points ay mga titik ng alpabeto, ang mga pangalan ng lines ay ginagamitan din ito. Tigalawa nga lang. Para mapangalanan ang isang line, gagamitan ito ng dalawang titik. Pwedeng tawaging line AB, line CD, line EF, at iba pa. Ganun pala ang pagbibigay ng pangalan sa mga lines. Ang sa akin ay line AB. Sa akin, DE. Ang sa akin naman, XY. At ang sa akin naman ay VW. Ang ganda rin ng pangalan ng line mo, Vic. Pero kakaiba siya. Kakaiba nga. Line din ba yan? Aba, siyempre. Dahil di ba ang sabi, ang line ay binubuo ng mga pinagdikit-dikit na points na humahaba patungo sa dalawang direksyon ng walang katapusan? Hindi naman sinabi na pahiga lamang o horizontal. Pwede rin itong patayo o vertical. At syempre, pwede rin pahilis o diagonal. Oh, oh nga, no? Ang lines ay pwede pumunta sa kahit anong direksyon. Ngayong alam na natin ang mga katangian at pagpapangalan sa mga points at ang mga katangian at pagpapangalan sa mga lines, alamin naman natin ang mga katangian at pagpapangalan sa mga ugnayan ng lines. Kapag may dalawa o higit pang lines sa isang lugar, may mga tawag sa ugnayan ng mga lines. Halimbawa, ang dalawang lines na ito ay tatawagin nating line AB at line CD. Kahit gaano kalayo ang abutin ng line AB at ng line CD, hindi sila magtatagpo. Ang ganitong klasing lines ay tinatawag na parallel lines. Nakikita niyo ba ang mga parallel lines?
madali lang intindihan ang parallel lines, ba? Para maisulat kung parallel lines ang dalawang line, ginagamitan ito ng parallel symbol. Ganito lalabas. Line AB is parallel to line CD. Ang parallel sign ay dalawang guhit na parang equal sign, pero nakatayo. Parallel lines din sila. Ngayong alam na natin ang mga katangian at simbol ng parallel lines. May naisip pa ba kayong ibang uri ng ugnay ng mga lines maliban sa pagiging parallel? Tama! Meron ngang lines na nagtatagpo, tulad ng mga to. Oh, <laughs> ang tawag sa kanila ay intersecting lines. Wala talagang simbolong ginagamit para sa intersecting lines. Kung kailangang isulat, sabihin na lang na line AB intersects line CD. Exciting ang intersecting lines. Ang dalawang line ay nagtatagpo sa isang point. Oh, pero ito ha, ah, alam niyo ba na may isang uri ng intersecting lines na espesyal o katangi-tangi? Espesyal? Hmm. Pagmasdan yung mabuti yung ginuhit na intersecting lines ni Vic. Anong iba sa lines niya, Kuya Robby? Pagkaya naman nagtatagpo sa isang point. Hmm, ano nga ba? Sabihin mo na, Kuya Robby. <laughs> Kahit ako nga, hindi ko maintindihan kung bakit kakaiba tong dinrowing ko eh. O, tignan niyo muna yung mga ginuhit niyong intersecting lines. O kayo, ano bang kakaibang napapansin niyo sa intersecting lines na ginuhit ni Vic? Ang perpendicular lines ay mayroong pantay, pantay na sukat sa bawat sulok nito. Pare-pareho po ang mga sukat na mga angles ng mga perpendicular lines. Alam na namin ang kakaiba sa intersecting lines ni Vic! Nakita niyo rin ba? Sa mga intersecting lines namin, may mga kato o corners na magkakapahiwang sukat at mayroong hindi. Pero sa mga lines ko, pare-pareho ang mga kanto o corners ng mga intersecting lines niya. Di ba? Kakaiba nga ang intersecting lines ni Vic dahil pare-pareho ang mga kanto o corners nito. Pare-parehong square corners. Kapag ganito ang intersecting lines, ang tawag sa kanila ay perpendicular lines. Kapag sinusulat ito, ginagamit ang symbol para sa perpendicular lines. Kung babasahin, line AB is perpendicular to line CD. Matdali! Let's play Road Sign Identification. Sa larong ito, tutukuyin natin kung anong klaseng lines ang makikita sa mga road sign. Anong klaseng lines ang nasa road sign na ito? Parallel, perpendicular, o intersecting? Parallel! Yay! Correct! At dito naman, intersecting ba ito? Check nga natin. Wow! Tama! Eh, ito kaya? Hmm. Perpendicular? Ay, mali! Try ulit natin. Hmm. Ah! Intersecting lines! naman. Intersecting lines din. Pero special ito. Ito ay perpendicular lines. Galing! 
Ngayon, laruin naman natin ang letter lines. Sa larong ito, buburahin natin ang mga letra na walang parallel lines, walang intersecting lines, o walang perpendicular lines. Base sa mga parte ng letrang may kulay. Handa na ba kayo? Alin sa mga ito ang walang perpendicular lines? Letter K, F, or T? Letter K. Tama! E eto naman. Alin ang walang parallel lines? Letter R, H, or F? Tama! Letter R. E sa mga letra na ito, alin ang walang intersecting lines? Y, N, o X? Letter X? Ay! Mali! Okay lang. Tingnan ulit natin. Ayun! Letter N! E dito, Alin ang walang perpendicular lines? P, F, o I? Ang galing! Letter F! Dito kaya, ano sagot? Wow! Tama! I-check nga natin kung alam yun na kung alin ang mga parallel lines intersecting lines at perpendicular lines. Alin sa mga lines na ito ang parallel lines? Tama! Line AF is parallel to line BE. Alin naman sa mga lines na ito ang intersecting lines? Hmm, parang ang dami. Line AF intersects line AB. Line AF intersects line CF. Line BE intersects line AC. Line BE intersects line CF. Line AB intersects line CF. Ang dami! Eh, alin naman kaya sa mga lines na ito ang perpendicular lines? Line AF is perpendicular to line AC. Line BE is perpendicular to line AC. Kasi nag-intersect sila at nag-form ng square corners. Natutuwa ako na napapansin nyo ang iba't ibang ugnayan ng mga lines. Ang pagiging mapagmased o mahusay makapansin ng mga katangian ng mga bagay-bagay ay magandang katangian ng isang mag-aaral. Kaya paghusayin natin to para tayo ay maging mastalino.